Amen. Nous avons vu le point euh, central de la ligne de réforme et de racheter et de, et de racheter euh, le peuple de Dieu et de le ramener à Dieu, de, de euh, protéger son peuple à travers L'œuvre commence premièrement avec l'Église, puis le monde. Nous voulons explorer un peu plus le mécanisme et le processus de la rédemption. Il nous faut comprendre ce qui se passe dans notre mouvement et aussi dans notre vie personnelle. Et c'est dommage que tout le monde n'était pas présent ce matin pour la présentation de la sœur. Elle a donné de très bonnes informations. Je pense que c'est son passage d'ouverture. Si vous avez ces notes, et bien vous avez la citation. Review en Herald, 12 avril 1870, paragraphe 5. Lorsque vous êtes tous prêts, après avoir surmonté vos péchés, après avoir écarté de vous toutes vos iniquités, nous sommes familiers avec la règle de la répétition et l'élargement, n'est-ce pas On répète la phrase et on la répète d'une différente façon. Donc ce commentaire d'ouverture est une répétition et élargissement de fois. Elle va le répéter trois fois. Quand vous êtes tous prêts, et la définition d'être prêt, c'est le fait d'avoir vaincu vos péchés. Le fait d'avoir remporter la victoire sur le péché, ça veut dire avoir mis de côté toutes vos iniquités. Alors vous, avez, vous êtes en mesure de recevoir la touche finale de l'immortalité. La touche finale de l'immortalité, c'est la troisième étape de l'évangile hein, qui commence avec commence avec quoi Justification, sanctification et la glorification. Souvent, nous pensons que la touche finale de l'immortalité, c'est quand on aura le corps glorifié. On peut le décrire de façon différente, mais c'est comme ça que nous comprenons normalement que la phase, la touche finale de l'immortalité est les trois étapes. Et quand quand est-ce que vous recevez ce corps immortel Sur terre ou sur euh, euh, le ciel Sur terre. Quand vous arrivez à la touche, le fait de quitter cette terre pour aller au ciel, le dernier moment d'être ici sur terre, c'est à ce moment-là que vous allez recevoir ce nouveau corps. Mais ce n'est pas la seule Finale, la touche finale de l'immortalité, n'est-ce pas Il y a encore des graines qui vont nous donner quelle expérience il nous faut avoir. Elle nous dit euh, le chapitre dans le grand, la grande controverse, et c'était le temps de troupe de Jacob. 
Le temps de trouble de Jacob parle de la touche finale de l'immortalité. Quand les derniers vestiges de l'immortalité sont traités. Donc, ces derniers vestiges de l'immortalité sont en lien avec nos corps physiques. Non. Il y a encore, il y a des choses, il y a des, euh, un développement spirituel interne euh, qui, n pas physique, qui ne sont pas physiques qui se développent. Et, et la noix le dit par, euh, on enlève tout ce côté terrestre. Vous avez déjà entendu cette phrase, cette expression, quand euh, tout ce côté terrestre est euh, enlevé. J'en ai mentionné la dernière fois. Quand on allait un enfant, quand il est séparé, quand il n'est plus allaité, cet enfant, c'est le fait d'enlever tout soutien terrestre, tout son soutien terrestre. C'est la même chose. Quand on est dans cette période, tout soutien terrestre est enlevé. Donc on a parlé de la période du temps de trouble de Jacob comme un exemple. Quand cet enfant est séparé de sa mère, et là il va dans une nourriture solide, donc il est séparé de tout le soutien terrestre. Et donc c'est une, une question mentale. Et c'est de ce qui parle la touche finale de l'immortalité dans le passé général. C'est la raison pour laquelle la sœur Dorine a dit ce matin que cette étape finale de l'immortalité, quand est-ce que ça se passe On sait que ce n'est pas minuit qu'on aura un, un nouveau corps, n'est-ce pas Il nous faut comprendre ce n'est pas simplement le fait de recevoir un nouveau corps. C'est comme ça qu'on le comprend, généralement. Ou la fin de l'Évangile, ça doit avoir, ça doit parler de, des questions de l'Esprit. Je voulais juste faire euh, ce point. Je vais sauter le reste du paragraphe, je vais au milieu du paragraphe. Elle parle d'un temps favorable. Au milieu du paragraphe, je crains vous y êtes. Je crains que pendant qu'ils attendent ainsi le meilleur moment, leur, leur euh, probation sera fermée et qu'ils resteront dans leur péché. Et je ne suis pas sûr ce que la noix veut dire quand, quand elle écrit cette citation. Est-ce qu'elle parle de la FTG d'une personne Je le comprends. Dans le contexte de notre étude, c'est un ensemble, un, un, la FTG d'un groupe. Et alors que vous attendez pour ce temps meilleur, et bien la probation sur le point de se terminer. Et qu'est-ce que cela nous enseigne sur la mentalité de ce verset en tant qu'individu Voici la FTG et voici le présent. Alors quel type de temps est-ce le présent, bon ou mauvais selon la logique de cette personne. C'est mauvais parce qu'ils attendent pour un, un meilleur moment. Donc le présent et le mauvais temps, alors c'est quand le meilleur temps C'est par là, n'est-ce pas Donc ça, c'est le bon moment. Ils attendent que des meilleurs moments arrivent. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des mauvais moments. Vous voyez ça Et alors que vous attendez pour ce meilleur temps, qu'est-ce qui se passe pour vous La FTG arrive pour vous. Donc dans notre mouvement, même dans notre église, on n'utilise pas meilleur moment. 
ou un bon temps Quelle expression utilisons-nous pour nous qui nous parle d'un temps merveilleux, glorieux Peut-être que vous ne réfléchissez pas de la même façon que moi. Mais euh, qu'est-ce que les gens attendent Ils prient pourquoi on prie pour cette chose le septième euh, pendant sept jours, le septième mois, la plus dernière saison. On prie pour la plus dernière saison et c'est ça pour eux le, le meilleur temps. Tout sera réglé. Vous serez dans la chambre haute. Les langues de feu descendront et vous allez faire une grande œuvre. C'est ça les meilleurs moments. Et c'est ces moments-là que les personnes attendent. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, notre Église, pense à la même chose. Ils tombent dans le même piège. Ils attendent pour les meilleurs moments, le bon temps, le grand temps pour régler toute chose. Mais malheureusement, l'approbation va se passer. Donc, on attend la plus dernière saison, la plus dernière saison. Tu as dit, euh, la sœur a dit minuit. Donc, voici donc. C'est quoi alors si ça c'est minuit Le cri de minuit. Alors qu'est-ce qu'on attend pour notre mouvement Et là, c'est un, un, un problème dans notre mouvement. C'est que la plus de l'arrière saison doit tomber dans le futur. Et quelque part, tout va être bien quand elle va tomber. Et ça sera les meilleurs moments. Mais c'est quand les meilleurs moments c'est aujourd'hui le jour du salut. N'endurcissez pas votre cœur. Je ne crois pas en ce moment. Je ne crois pas que ce modèle soit bon basé sur l'esprit de aussi. On place la plus de larrière session là pour une expérience de minuit. Ça ne peut pas, on ne peut pas défendre cette compréhension. Il vous faut corriger votre caractère avant la FTG. Et la plus de l'arrière-saison arrive avant la, la fin du temps de grâce. Mais il y a un problème. Quel est donc le problème Parce que comment on a créé la structure Parce que tout le monde sait. Et, et j'ai déjà parlé de façon explicite sur ce point que la perfection du caractère chrétien doit se passer quand Sous quelle pluie La première ou la dernière pluie Sur la première pluie. Si je mets la pluie de l'arrière saison là, avant minuit, vous vous allez voir qu'il y a un problème avec ce modèle. Parce qu'il faut que notre caractère soit fixé avant la plus de l'arrière saison ou, ou, ou quand on est dans la plus de l'arrière saison. On va essayer de répondre à cela. C'était une petite diversion. Parce que là, on nous parle de parler, de traiter le problème du problème. Traiter le péché afin que vous soyez dans la condition de recevoir la touche finale de l'immortalité. Review général le 12 avril 1870, paragraphe 5. Donc, il nous faut être prêt dans le présent, cette histoire avant FTJ. Et on va parler de cela plus tard. Euh, Dieu vous lance en un du temps.
Review and Herald, January the 10th, 1882. Alors, maintenant, on va dans Review and Herald. C'est juste une phrase. Paragraphe 1. No work ever undertaken by man. Donc là, c'est juste l'introduction, hein, c'est pas le point. Aucun travail entrepris par l'homme n'exige plus de soins et de compétences que la formation et l'éducation appropriée des jeunes enfants et des enfants. Il n'y a pas d'influence aussi puissante que celle qui nous entoure dans nos premières années. Le sage dit « Former un enfant à la manière dont il doit aller et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » C'est le préambule. Voici le point que je veux faire. La nature de l'homme est, est triste. Et l'entraînement prescrit par Salomon comprend le bon développement des pouvoirs physiques, intellectuels et moraux. Alors, j'aimerais parler un peu de la nature de l'homme. Il nous est dit que la nature de l'homme est en trois parties et triple. La nature de l'humanité est un sujet compliqué. Je ne suis pas un médecin. Je ne comprends rien en biochimie. Et je comprends que très peu au sujet de l'esprit de prophétie. Donc c'est une compréhension simple de ce qu'est la nature de l'homme, à quoi cela ressemble et son importance pour nous, et particulièrement quand on parle de la rédemption et de la ligne de réforme dans laquelle nous sommes engagés. Donc, il dit là qu'il parle de physique, intellect et moral. Je sais que quand les personnes parlent de la nature de l'homme, il y a beaucoup de confusion sur cette question. Comme je vous ai dit, là, il parle de physique, euh, morale et intellect. Donc, pas, il faut que je trouve une citation et je ne l'ai pas trouvée, je la trouvée dans les autres présentations. Dans un, une autre citation, elle va dire que la maison dans laquelle nous vivons et notre corps. J'aimerais que nous réfléchissions à cela. Donc, c'est une bonne paraphrase de la façon dont elle exprime. Donc, voici la maison. Et notre corps physique, ce n'est pas nous. Donc, cette enveloppe-là, ce n'est pas nous. C'est notre maison. Tout le monde comprend qu'on vit dans une maison. Nous sommes quelque part dans cette maison. Et souvent, on dit, voici notre esprit, notre cerveau. On dit que le cerveau, on sait que ce n'est pas correct vraiment, parce que le, le cerveau, ce n'est pas nous vraiment. Et j'ai essayé de réfléchir comment le conceptualiser, Et conceptualiser à quoi ressemble ce modèle, comment nous, nous-mêmes, on interagit avec le corps physique et les cinq sens et tout le système nerveux, électricité, etc. Voici ma, mon, mon meilleur essai. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la gelée hein? 
C'est de la gelée. C'est un dessert qui est très sucré. C'est épais. Vous pouvez le mettre dans votre céréale ou vos ya euh, yaourts. Il est solide, mais il a aussi cette flexibilité. Si on peut penser à notre corps humain comme étant cette image ou un filet, nous avons ce filet là et on le met dans une boîte comme, ce, comme cela. Voilà euh, votre filet. Et vous mettez donc euh, la gelée dans la boîte. Et ensuite, vous l'enlevez. Donc, vous avez cette mèche-là. Et voici la gelée là, que vous avez. Est-ce que vous pouvez conceptualiser ce que je suis en train de dire, c'est ça. Cette mèche-là, ce filet, c'est le corps. Et la gelée, là, c'est vous. Oui. Vous pouvez voir que quand vous les mettez ensemble, ils se mettent ensemble. Si la, le filet n'était pas là, ben elle, serait, elle serait désintégrée. Donc, euh, la boîte vous permet de la maintenir. La Donc, euh, ce corps est conçu pour être plat. Euh, et quand vous commencez à faire des choses avec... Euh, cette mèche, vous prenez une, une éponge et que vous commencez à l'essorer, qu'est-ce qui commence à se passer pour cette gelée Donc, elle va partir et elle va devenir... Une autre façon de le penser, c'est une grosse éponge. Ça serait donc cette mèche. Vous la plongez dans l'eau. Donc, cette mèche ou cette éponge vous tient, vous maintient. Et quand vous essorez, donc l'eau va sortir. Il y a une interaction entre le corps physique et l'être spirituel, c'est ce que nous sommes. Vous avez, même si j'ai dit le cerveau là, on n'est pas le cerveau, on est un être humain. Et vous pouvez penser que c'est soit le, le cerveau ou le corps, c'est vraiment une seule chose mis ensemble. Mais quand on commence à réfléchir, et c'est ce que la sœur Dorine va discuter, dans les level 5, il y a une interaction entre le physique et le spirituel. Et quand vous commencez à... Quand vous commencez... En fait, quand il y a un effet sur l'un ou sur l'autre... Mais le physique n'est pas le spirituel. Et c'est ce que j'aimerais que nous comprenions. Quand nous mourons et que nous allons au ciel, nous ne prenons aucun... Euh, au, au, on n'amène rien avec nous hein, à remettre le caractère. Donc le corps humain fait partie de nous. Donc par conséquent, quand on ressuscite la deuxième venue, les atomes avec lesquels nous sommes construits donc devraient être rassemblés pour vous créer ensemble. Quelqu'un sourit, mais il y a des personnes qui sont vraiment concernées par rapport à ça. Et parce qu'elles ne comprennent pas comment on est. Et il est loin qu'elle clarifie. Elle dit que votre être physique, les atomes qui vous composent, ce n'est pas nous. C'est juste la maison dans laquelle nous vivons. Et nous savons que 
ce qu'on emmène au ciel, c'est le caractère. On ne peut pas prendre notre caractère parce que notre caractère, c'est nous. Ce n'est pas par, ça ne fait pas partie de nous, c'est nous. Qu'on est en sur terre, on va sur le ciel. On ne prend pas quelque chose avec nous pour aller au ciel. Notre corps physique est séparé et distinct de qui nous sommes. Si on a la capacité, et je suspecte que oui, scientifiquement, au moins avec les animaux, vous coupez la tête de quelqu'un, vous connectez d'autres choses, et cette personne vous pourra bien fonctionner. Vous pouvez, le système nerveux Parce peut fonctionner. Le corps, c'est juste la machine pour nous permettre de nous déplacer. Si on me coupe mon bras, est-ce que mon, mon bras, c'est moi S'il est d'un côté, moi de l'autre côté. Ce n'est pas moi. Avant d'aborder ce point, d'une façon correcte. C'est Paul qui en parle dans les épîtres. Les personnes ne comprennent pas ce dont il parle quand il parle de chair, Paul. Quand il parle de la chair, il ne parle pas de, votre, de vos yeux comme si quelque chose est mauvais ou de vos mains euh, qui ont pris quelque chose de mauvais pour mettre dans votre bouche. Il parle de la chair. Il faut que vous conceptualisez cela. Et il est important à comprendre par rapport à ce sujet-là. Et la noix nous dit « La nature de l'homme est triple, c'est physique, intellect et moral. » Et ce que je viens de dire, c'est que le corps humain, le cerveau, ce n'est pas nous, ce n'est pas la nature de l'homme. Mais elle dit le physique, intellect et moral. Et ce que je vais suggérer quand elle parle de physique, elle ne parle pas premièrement référence au corps. Même si au premier abord, ça semble être ce fait. Nous restons attachés à cette pensée. Nous avons la triple nature d'un être humain. Nous allons lire quelques euh, citations. Ellen White, elle parle des... Élever les puissances élevées ou basses. Euh, elle parle de puissance et euh, faculté. On est dans Foyer Chrétien, la page 127 en anglais. La page 120 en français. Alors, les passions et le, euh, 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 inférieures ont leur siège dans le corps et travaillent à travers eux. Les paroles, les mots flèche. Alors, le mot « cher » ou « convoitise charnelle » embrasse la nature inférieure, euh, corrompue. La chair en elle-même ne peut pas agir contre la volonté de Dieu. Il nous a commandé de crucifier la chair avec les affections et les convoitises. Comment allons-nous le faire Allons-nous infliger des douleurs au corps Non, mais mettons, mais mettons à mort la tentation du péché. La pensée corrompue doit être expulsée. Toute pensée doit être amenée en captivité à Jésus, Christ. Toute propension animale doit être soumise au pouvoir supérieur de l'âme. L'amour de Dieu doit régner en maître. Le Christ doit occuper un trône indivisible. Notre corps doit être considéré comme sa possession achetée. Les membres du corps doivent devenir des instruments de la justice. 
Il y a beaucoup dans ce paragraphe, mais on n'a pas beaucoup de temps pour le disséquer. On va... La dernière phrase. Les membres du corps doivent devenir des instruments de la justice. C'est le, le, nos orteils, nos têtes, nos mains. Ce euh, sont les membres du corps et doivent être utilisés comme des instruments. Les instruments, c'est un outil pour faire du bien. C'est direct. Nos, nos yeux, nos voix doivent être utilisés pour faire des bonnes actes. Mais les nos filles, nos pouvoirs, c'est un outil, on ne contrôle pas. C'est quelqu'un d'autre qui l'utilise. C'est quelqu'un d'autre, c'est nous, bien sûr. Maintenant, allons dans le commencement. Les passions inférieures, je dis cela. Les passions inférieures sont, font partie de cette nature triple. Et elle dit que la nature du, de l'homme est en trois parties. C'est le physique. Elle dit que c'est le mental et le moral. Vous vous souvenez de cela dans le royaume du euh, physique, qui est donc euh, le matrix, le corps humain, les passions inférieures, que je dis, font partie de notre nature, ont leur siège dans le corps et travaillent à travers lui. Et là, elle parle de, des passions euh, inférieur travaille à travers le corps physique. Et je pense que c'est en accord avec ce que la sœur Dorine a dit. On a des sens qui vont produire ces, ces, ces mouvements ou ces sentiments, émotions. Ou dans ce contexte, on va appeler les passions basses ou inférieures et elles ont leur siège. Ou elles, elles fonctionnent, ou elles sont connectées intimement avec le corps. C'est pour ça que Hélène White utilise le terme physique. Donc quelques exemples seraient. Elle donne les convoitises. Elle donne l'appétit. La colère, la jalousie, ce sont une liste des quelques euh, passions basses qu'on placerait là. C'est bon ou mauvais alors, la colère, c'est bon ou pas bien C'est bon. L'appétit, c'est bon ou mauvais C'est bon. Et la convoitise, c'est bon ou mauvais C'est bon. Tous, tous ces caractères, toutes ces caractéristiques sont bonnes. Alors, laissez-moi vous poser la question. Quelque part à l'intérieur de vous, Quelque part là, vous avez de la convoitise. Oui Elle vient d'où cette convoitise D'où vient-elle Vous n'êtes pas sûr des, des yeux Quelqu'un d'autre je dois parler plus fort. Alors, j'ai posé une question. La jalousie, elle vient d'où De l'amour. Quel type de Dieu on sert Un Dieu jaloux C'est pas un Dieu d'amour Dans les dix commandements, c'est notre point de référence. On comprend pour comprendre qu'il est Dieu. Quand est-ce qu'il parle d'amour là Non. Le préambule au dit euh, commandement dit quoi On sert un Dieu jaloux. 
Alors d'où tirez-vous votre jalousie De Dieu. Comment vous a-t-il donné cette jalousie Vous avez été créé à l'image de Dieu. Oui. Donc, donc là, c'est bon, là. On l'a de Dieu. Alors, parle, changeons en colère par indignation. Et un autre mot peut être justice ici. Alors, où avons pris notre colère Est-ce un Dieu en colère Oui, si vous euh, le, euh, cherchez trop. L'appétit. Tout cela euh, vient de Dieu, même la convoitise. Est-ce que vous le voyez Toutes les émotions par lesquelles vous passez viennent de Dieu. Si ce n'était pas de Dieu, vous devriez vous poser la question d'où ça vient. Et d'où viennent-elles ces émotions Qui a inventé le péché Non, ce n'est pas ça. Il ne peut pas inventer des choses. Il ne peut pas créer quoi que ce soit. Le, le, Qu'est-ce que le péché c'est le péché, c'est l'absence de Dieu. Mais c'est euh, une chose mystérieuse, la définition du péché. Quand nous avons ces choses, ces émotions, nous a, elles ont été créées par quelqu'un. Ça veut dire qu'elles ont été ajoutées. Est-ce que vous pouvez le conceptualiser ainsi donc, quand Adam et Ève ont été créés, est-ce qu'ils avaient de la convoitise Oui, Adam avait de la convoitise, parce que sinon, il ne l'aurait pas euh, regardé et être attiré par, par elle. Et l'appétit, oui, il faut qu'il mange, la colère, la jalousie, tout cela, ce sont des caractéristiques de Dieu. C'est pour ça que nous les avons aussi. Je réalise en raison de la tentation, Satan, de notre euh, faiblesse, nous avons manipulé ces émotions. Et maintenant, nous y pensons d'une façon négative. Donc, les passions inférieures ont leur siège dans le corps et s'en accommodent. Le mot cher ou qu'on voit dire, charnel, embrasse la nature inférieure et corrompue. Il nous faut comprendre cela. Ces passions inférieures, ces passions, ces puissances inférieures ont leur siège dans le physique. Et il y a une connexion entre les deux. Et c'est ce que la sœur Doreen a essayé de nous expliquer. Comment on est attiré par le monde et le damage des dommages qu'on qu s'inflige à nous-mêmes. Même au niveau chimique, au niveau chimique, cela affecte ces passions euh, euh, basses ou ces euh, puissances inférieures. Elle dit la chair en elle-même ne peut pas agir contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie Cette partie de votre nature ne peut pas désobéir à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela veut dire. Toutes ces émotions, tous ces sentiments ne peuvent pas désobéir à Dieu. Alors, comment se fait-il que nous désobéissons à Dieu si ces sentiments ne peuvent pas Vous allez dire, j'ai de l'appétit, j'ai de la colère. Alors, vous mangez quelque chose que vous ne devriez pas et vous dites, ah, je ne peux pas m'en empêcher. Je, je me sens affamé. Donc, vous désobéissez à Dieu, oui. Donc, ce n'est pas le moment de manger, vous désobéissez à Dieu. Donc, ces émotions, ces sentiments de, de faim qui désobéissent, c'est Dieu. Il nous est dit que la chair en elle-même ne peut pas agir contre la volonté de Dieu. Il nous est commandé de crucifier la chair avec les affections et les convoitises. Comment allons-nous le faire Allons-nous infliger des douleurs au corps Non. Mais mettez à mort, on va mettre à mort la tentation du péché. La pensée corrompue doit être expulsée. Toute pensée doit être amenée en captivité à Jésus-Christ ou en soumission à Jésus-Christ. Toute propension animale. Qu'est-ce que la euh, propension 
Ça veut dire euh, une inclinaison. Donc, toute proportion animale. Je suggère qu'elle est en train de parler des passions inférieures, de la chair, de la euh, convoitise charnelle, des, euh, une nature inférieure et cor corrompue, des proportions animales. Tout cela, pas, ce sont la même chose. Là. Donc, nous avons les passions euh, inférieures. Elle l'appelle donc les passions inférieures, la chair. Ensuite, ensuite elle dit les convoitises charnelles. En plus, elle dit euh, les, la, les propensions euh, animales. Tout, toutes ces choses font partie de cette nature et euh, c'est Dieu qui les a mises en nous et ce sont nos passions inférieures. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit agir comme un animal. Parce que les animaux, eux, euh, euh, ils agissent instinctivement. Et les en fin de compte, ça doit être euh, assujetti aux puissances supérieures. Dans ce contexte, je pense qu'elle parle du corps humain, de l'être humain. Elle parle de l'être humain en toute, euh, toute l'entité. Toutes les passions inférieures doivent être soumises à, aux puissances élevées. Je vais commencer à suggérer cela. Il faut, euh, on n'a pas le temps d'examiner en profondeur. Voici les puissances euh, élevées. Nous avons les puissances inférieures et les puissances élevées. Et toutes les puissances inférieures doivent être soumises aux puissances supérieures. Ça veut, elles doivent être soumises en, suje, en suggestion. Elles doivent être esclaves des euh, passions, des euh, puissances euh, élevées. Elle dit euh, qui doit euh, occuper un trône indivisible. Ça veut dire quoi Il ne peut pas être divisé. Vous voyez cette division pourtant entre les puissances inférieures et, et, le, et supérieures. Dieu, Christ doit régner suprêmement. Ça veut dire qu'il doit régner sur vos puissances élevées, mais aussi vos puissances supérieures, euh, euh, inférieures. Le problème avec les chrétiens, c'est que les puissances supérieures dirigent une partie de notre nature. Mais quelle partie qu'elles doivent contrôler les puissances élevées. Christ, pour tous les chrétiens, il contrôle les puissances élevées. Mais par contre, il ne contrôle pas les puissances inférieures. Si Christ contrôle que les puissances élevées, alors quel type de relation avez-vous avec Christ dans le contexte des euh, études précédentes, on, on, je parle d'Hébreu, de Jérémie, de Galatiens 4, de Galates 4. Quel type de relation vous avez avec Christ alors un, 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 Une relation, c'est un accord. Vous pouvez faire la même chose, il faut parler euh, fort, parce que moi je peux projeter ma voix. Mariage. Mais quel, quelle alliance Parce qu'on en a deux des alliances, l'ancienne et la nouvelle. Donc là, donc dans quelle alliance êtes-vous si Jésus il contrôle que les puissances inférieures L'ancienne ou la nouvelle alors réfléchissons à ça. Je ne sais pas ce que... Vous êtes un homme. Vous êtes avec cette femme. Hein? Vous avez cette émotion d'amour, de joie, de bonheur. Et où cela se passe-t-il 
Où ça Dans le cœur, oui. La nouvelle alliance. Hébreu 8, 10 nous dit ma, Je vais écrire ma, ma loi dans votre cœur. Vous savez que le cœur doit. Euh, par la traite de la nouvelle alliance. Et ça doit aller avec l'esprit. Donc, si Dieu contrôle les puissances élevées, on est dans l'ancienne alliance. Mais lui, il veut quoi Parce qu'il veut un, un diriger, régner sur un trône indivisible. Donc, la nouvelle alliance, c'est cela. Euh, que Christ règne à la fois sur les euh, euh, pas, puissances inférieures et supérieures. Parce que sur l'ancienne alliance, Christ a le contrôle de puissances supérieures, mais pas euh, des puissances euh, inférieures. Vous n'êtes pas sûr Et je veux être direct et simple. Dites Amen si ça n'a pas de sens. Donc, pour, euh, ça n'a pas de sens pour beaucoup de personnes. Donc, allez, alors, allons dire, faire ça rapidement en raison du temps. Voici la maison. Vous vivez dans cette maison, mais vous n'êtes pas la maison. Vous, vous êtes un être spirituel. Vous n'êtes pas physique. Mais quand Dieu a créé un être humain, il a rejoint la maison avec le spirituel et vous êtes devenu une âme vivante. On l'a conceptualisé comme une éponge remplie d'eau ou cette mèche avec la gelée. Et en fin de compte, le physique affecte le spirituel. Mais après, on a vu que la nature de l'homme est triple. Physique, mentale, morale. Physique, mentale, morale, on peut le diviser en deux sections. Euh, les puissances inférieures et supérieures. Les puissances inférieures à son siège ou son royaume ou son trône dans le physique. Mais ce n'est pas quelque chose de physique. C'est ce que Paul appellera la flèche, euh, la chair, ou les convoitures charnelles, ou les propensions animales. Ce sont des émotions, des sentiments. Mais elles ont leur siège dans le physique. Ça veut dire qu'elles sont intimement connectées avec le physique. Ensuite, elle parle des passions élevées. Elle dit que les passions inférieures doivent être soumises aux passions élevées. Et ensuite, elle dit que Christ ne veut pas occuper un Christ veut occuper un trône indivisible. Alors, alors si il est euh, assis là, voici Christ. Et cela, c'est euh, la, la plus, les passions inférieures. Christ ne veut pas euh, contrôler que les puissances élevées. Il veut tout. Voici Christ. Et voici les puissances, passions inférieures. Donc, on va le changer. On va le mettre dans le symbole du cœur. D'accord Vous êtes d'accord Donc, Christ ne va pas partager le trône, vous. Il veut tout ou rien du tout. Pourquoi Selon 7, Romains 7, pourquoi il ne va pas partager le trône Il veut contrôler les passions inférieures et supérieures. Parce que ça contre la loi. C'est contre la loi d'avoir deux personnes qui occupent le trône. Mais dans Romains 7, il ne parle pas de trône. Quel est donc le thème au commencement, Romains 7 C'est le mariage. On parle de mariage. On n'a pas deux hommes mariés à une seule femme. Donc, ce trône, le trône, c'est un symbole de quoi dans Romains 7 nous avons quatre choses. Vous avez votre mari actuel, vous, le nouveau mari, et vous avez la loi. La loi contrôle tout. 
Oui. On met la loi de côté, on a trois entités, le mari, vous et Christ, le nouvel époux. Dans ce modèle, où est le trône C'est vous. Le trône, c'est la femme. Vous êtes d'accord Voici le trône, c'est la femme. Le cœur, c'est qui C'est ce... C'est le cœur corrompu, animal, c'est qui Votre mari actuel. Voici votre mari, là. Et Christ est le nouvel, nou, nouveau mari. Paul dit qu'il est illégal de faire cela. Et le noir ici nous dit que Christ doit occuper un trône indivisible. indivisible. C'est le même concept, le même principe, mais dans un modèle différent. Est-ce que vous le voyez En fait, Romains 7, la seule façon légale de se remarier, c'est de quoi faire C'est de que votre mari meure. Et ensuite, vous êtes libéré de la loi. Vous n'êtes plus sous la loi. Vous êtes sous la grâce. Et vous êtes sous le contrôle du Seigneur. Et il garde un œil sur ce que vous faites. Donc, quand ce cœur meurt, alors, vous avez Christ qui règne sur le trône. Vous le voyez Très bien. Alors, on va lire un autre passage. Soyez chrétien. 327, soyez chrétien, paragraphe 1. En français, c'est foyer chrétien euh, 315. Donc, euh, quand je commence à lire, euh, ce n'est euh, pas un point que je fais, c'est pour que vous ne vous manquiez rien. Donc, dans... Alors, vers la fin de l'histoire de cette terre, Satan travaillera avec toutes ses puissances de la, manière, de la même manière et avec les mêmes tentations qu'il a exercées sur... L'ancien Israël, juste avant son entrée en terre promise, il, il tient, tendra les pièges à ceux qui prétendent observer les commandements de Dieu. Il utilisera ses pouvoirs au maximum pour piéger les âmes, pour prendre le peuple de Dieu sur ses points les plus faibles. Elle est en train de comparer deux histoires. Israël ancien et quand, et, euh, quand ils entraient en Canaan avec notre histoire. Ceux qui n'ont pas soumis les passions inférieures au pouvoir supérieur de leur être, ceux qui ont laissé leur esprit couler dans un canal d'indulgence charnelle des passions inférieures, Satan est déterminé à détruire ses, avec ses tentations, à polluer leur âme avec la licence. Il ne vise pas spécialement les marques inférieures et moins importantes, mais il utilise ses pièges à travers ceux qu'il peut enrôler pour attirer les hommes et à prendre des libertés qui sont condamnées dans la loi de Dieu. Le point que je veux emmener, juste avant que nous arrivions à la frontière, nous avons déjà discuté de cela avant, les puissances inférieures doivent être soumises et euh, ceux qui n'ont pas, pas soumis les passions inférieures au pouvoir supérieur de leur être, ceux qui ont laissé leur esprit couler dans un carnal, canal d'indulgence charnelle, des passions inférieures. Il y a deux groupes. Il y en a un groupe qui va soumettre ses passions inférieures au pouvoir supérieur et un autre qui ne fera pas. Est-ce que vous le voyez, ça il y a un groupe qui va emmener les puissances inférieures à su, en soumission aux puissances élevées et, et il y en a ceux qui sont sous l'ancienne alliance et ceux qui sont sous la nouvelle alliance. Et si vous êtes sous l'ancienne alliance, il y a deux groupes. Est-ce que vous serez un vrai prophète ou un faux prophète Vous serez un faux prophète si vous êtes sous l'ancienne alliance qui Un faux prophète, c'est quelqu'un qui est sous l'ancienne alliance, quelqu'un qui n'a pas emmené ses passions inférieures en soumission aux passions supérieures. 
Et cela peut être vu par leur euh, émotion, leur aise. Si il faut faire ça même sur ligne et voir que toutes ces histoires nous enseignent la même chose, nous avons une image euh, large de ce à quoi ressemblent les vierges folles ou euh, les vrais et le bon train. Tout souvent, nous avons vu que les vierges folles, c'est quelqu'un qui, qui est très gentil, la vierge folle. Mais personne ne peut dire la différence entre les deux, les sages et les folles. Mais si vous allez dans d'autres modèles, vous allez ligne sur ligne et vous verrez autrement. Parce que je dis que cette même personne, cette euh, euh, vierge folle qui aime la vérité, qui aime la compagnie de ceux qui aiment la vérité. En fait, si vous lisez ce passage, vous savez ce qu'elle dit, Ellen White. Elles n'ont pas, elles sont toutes bien, mais elles n'ont pas mis leur nature en soumission. Elle est en train de parler de ce point-là, les euh, passions euh, 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 inférieures. Et <coughs> Là, on parle souvent dans l'inspiration, on parle de, des passions euh, inférieures. Child Guidance, 3 Alors, Child Guidance. Paragraph 1. Child Guidance. Remember, we spoke about. Three. Et vous rappelez, vous, on a parlé de cette mèche et ça va affecter votre spiritualité quand vous allez les sauver. Vous pouvez faire cela. Le mauvais caractère ou comportement de vos parents, vous avez cultivé des tendances. Et c'est des problèmes que les parents nous ont transmis. Et aussi celles qu'on qu introduit pour nous. Alors, raison pour laquelle il faut se débarrasser. Ceux qui mangent de la chair ne font que manger des céréales. Euh, il m'a été dit que euh, euh, la, 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 la viande animale lise, ça rend anime. Euh, on a là les, pa les, euh, les passions inférieures ont leur sel dans le physique. Quand on commence à manger quelque chose qui n'est pas bon pour nous, ces chimiques va affecter, ça va affecter notre, euh, nos passions euh, inférieures et ça va nous faire avoir des proportions animales et euh, ça va nous empêcher de soumettre nos facultés inférieures aux, euh, aux facultés supérieures. Alors, où est-ce que où se, où se trouve l'amour et la sympathie, sympathie? C'est dans les. Euh, le sentiment de sympathie. Donc, toutes ces émotions dans les passions inférieures ont, et, ont été euh, tordues, tout comme la colère, la jalouse, les, la jalousie, la, les, les convoitises. Et ça a été corrompu, endommagé. Mais bien que c'était des attributs positifs au début, ça finit par être des, euh, euh, des choses négatives. Ce passage nous dit si nous mangeons de mauvais produits, on va dire, je ne vais pas dire viande, je vais dire des mauvais produits, ça affecte en fait ces passions inférieures. 